El presidente Andrés Manuel confirma sus intenciones de comprar y recuperar Banamex y regresarlo al pueblo mexicano después de que se le negara a Germán Larrea comprar este mega banco. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es ciudadanos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel nos ha dado una excelente noticia, una sorpresita que estaría inmiscuyendo la compra del megabanco Banamex, propiedad del banco americano Citigroup y también veremos cómo es que Germán Larrea se queda como el perro de las dos tortas tras querer extorsionar al presidente Andrés Manuel con la indemnización de las vías ferroviarias en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. Vamos a ver cómo es que todo este tema de Germán Larrea, estas vías ferroviarias y Banamex se entrelazan entre sí para de esta manera beneficiar a todos los mexicanos. El día de hoy amanecimos con una noticia que verdaderamente sorprende a todos los mexicanos, pues resulta que Citigroup, dueño del banco Banamex, ha decidido no vender a Germán Larrea este banco y por lo tanto ha cancelado el proceso de venta de este banco y de todos sus bienes culturales para de esta forma lanzar a la venta este banco pero solamente en la bolsa de valores es decir que no va a haber un comprador como tal ni Germán Larrea ni ningún otro multimillonario sino que como tal cualquier persona podrá comprar acciones de este banco y de todos sus bienes por supuesto han confirmado que esta venta se llevará a cabo hasta 2025 y que por lo tanto Citibanamex mantendrá todas sus operaciones como están hasta la fecha sin ningún cambio alguno. Sin embargo, ustedes estarán preguntando cómo es que el presidente Andrés Manuel podrá adquirir este banco a nombre del gobierno mexicano y regresarlo a todos los ciudadanos. Pues recordamos que el presidente Andrés Manuel en los últimos meses dio el visto bueno a Germán Larrea para que fuese el comprador confirmado de este banco por un monto de más de 7 mil millones de dólares. Las condiciones es que fuera un comprador mexicano para que este banco se quedara en manos nacionales. También puso como condición que todos, absolutamente todos los bienes culturales del Banco Banamex se quedaran en México además de estar al corriente en Hacienda y por supuesto pagar lo que les corresponde de impuestos por la venta de este mega banco que corresponderían más de dos mil millones de dólares que definitivamente irían a las arcas de Hacienda. Por supuesto, Germán Larrea ya había aceptado estas condiciones y todo iba viento en popa con Citigroup. Sin embargo, aquí está el porqué de que Citigroup ha cancelado la venta directamente a Germán Larrea. Como recordamos, hace unos días el presidente Andrés Manuel tomó la excelente decisión de mandar a las Fuerzas Armadas de la Marina para tomar un tramo de vías férreas alrededor de 120 kilómetros que estaban concesionados al Grupo México de Germán Larrea, todo esto para poder construir y poder trazar el paso transísmico del Istmo de Tehuantepec. Aquí arriba les dejamos un video de la importancia de este megaproyecto que estará moviendo millones de dólares y que por supuesto será una excelente alternativa al Canal de Panamá, moviendo millones de toneladas al día de mercancía desde el continente asiático hacia los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que este amague de las vías férreas estuvieron pregonando los opositores que se trataba de una expropiación cuando en primer lugar estas vías férreas no son de ninguna manera propiedad de Germán Larrea, simplemente se les estaba prestando esta vía para que pudiesen pasar todos sus trenes. Sin embargo, sabemos que ante toda esta situación el presidente Andrés Manuel reveló cómo es que Germán Larrea intentó extorsionarlo, robarlo y verle la cara de tonto al querer 
pedir más de 7 mil millones de dólares por la vía férrea, lo cual era totalmente alejado de lo que el presidente Andrés Manuel tenía destinado para esa vía férrea. Como tal, Grupo México y Germán Larrea se quedaron sin ese tramo y como tal serán indemnizados, pero no de ninguna manera por la cantidad que Germán Larrea estaba exigiendo de manera ilegal al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, toda esta situación ha sido revelada por el mismo presidente y por lo tanto Citigroup ha tomado la decisión de no relacionarse de ninguna manera con Germán Larrea ni con Grupo México, porque como tal estas negociaciones tendrían que ser totalmente seguras y no tener de intermediario a un personaje verdaderamente ratero y engañoso como lo es Germán Larrea, que si bien sabemos tiene en su grupo de asesores y abogados al mismísimo Claudio X González, como vemos en la pantalla, e inclusive al exsecretario de Gobernación Panista. Hablamos del exsecretario Gómez Montt, que si bien sabemos fue una de las mayores ratas que pisó México y que actualmente tiene muchas investigaciones en su contra por diferentes casos de corrupción. Sin embargo, volviendo al tema de la REA y Citigroup, se ha confirmado que este banco ha cortado relaciones y negociaciones con Grupo México, que si bien sabemos ha sido un conglomerado de empresas que se han beneficiado de privatizaciones a lo largo de la historia, que inclusive les han regalado minas, concesiones e inclusive las vías férreas de México, más de 12 mil kilómetros de vías alrededor de todo nuestro país. Por supuesto, tampoco olvidemos que Citibanamex ha sido de las empresas que más se han beneficiado con el neoliberalismo, como lo vemos en la pantalla, fueron de las empresas que más recibieron perdones fiscales por parte de los gobiernos neoliberales, llegando a más de 15 mil millones de pesos en perdones fiscales por parte de los gobiernos priistas y panistas. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel ha anunciado el día de hoy en la conferencia matutina tener intereses de negociar con Citigroup para poder adquirir o regresar a Banamex a manos mexicanas, en específico al gobierno mexicano y por supuesto tener gran participación de inversionistas mexicanos que inclusive cualquier ciudadano podría invertir cualquier cantidad para meterle al cochinito y adquirir este banco, es decir, regresar todos sus bienes, todo este dinero y tener negocio redondo, es decir, inclusive fusionarlo con el banco del bienestar. De esta manera, tener un banco verdaderamente digno para todos e inclusive acercar la banca aún más a los grupos más rezagados de todo nuestro país. Sin embargo, vamos a escucharlo de palabras del presidente Andrés Manuel, como es que anuncia su interés de negociar con Citigroup y por supuesto regresarlo a todos los mexicanos. Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si este, no se eh, compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos. Sí, entonces, si, si no quiere este, vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Sí, porque nosotros este, sí necesitamos un banco. O sea, este, y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor. Eh, lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil de impuestos. O sea, 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan 5 mil millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, disponiera hasta de 3 mil millones de dólares. Ya no iba a comprar este, el Grupo México Banamex. Si ya no lo va a comprar él, eh, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. ¿Al gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7 mil, tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos. 
este banco ha de haber ganado como unos, por ahí debe estar el dato. Y como lo están vendiendo, es de los que menos ganó, pero va a haber ganado como 8 o 10 mil millones. Cuando solicitamos de que ese Bansefi se convirtiera en el Banco del Bienestar, no saben lo que nos costó que nos dieran los permisos en el Banco de México, uno hasta en Hacienda, por la mentalidad esta, ¿no? De ¿Cómo va a tener el gobierno un banco? En casi todos los países los gobiernos tienen un banco. Aquí no, y resulta de que se manejan billones de pesos y no solo es lo que se cobra de comisiones, sino lo que suda ese dinero en beneficio de algunos bancos. Hay bancos responsables, no se puede generalizar, pero por ejemplo, hay 22 bancos que eh, hacen las veces del SAT en donde se puede pagar los impuestos o contribuciones. O se paga una comisión o ese dinero eh, se mantiene un tiempo ahí. Entonces, un banco del gobierno, imagínense el manejo de todas las nóminas, entonces sí es de utilidad. Lo del banco, si se puede, eh, este, voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea, eh, porque podríamos hacerlo. Y pues sí, ciudadanos, muchos opositores dirán que Citibanamex está cancelando su compra porque como tal es culpa del presidente Andrés Manuel que está intentando desestabilizar las inversiones en México y que está queriendo sabotear esa cantaleta, ya no lo sabemos. Sin embargo, esto va más allá. El presidente Andrés Manuel está poniendo en su lugar a Germán Larrea, un verdadero ratero, un cerdo capitalista que se ha beneficiado de la miseria de todos los mexicanos porque sí, este multimillonario, este magnate ya no necesita más negocios solamente para monopolizar todo en México, desde los bancos, las minas e inclusive los cines, las vías férreas cualquier cosa que toque, este personaje, el segundo hombre más rico de México, ahora se queda como el perro de las dos tortas ni vías férreas, ni tampoco bancos veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel va negociando directamente con los dueños de Citigroup la venta de este megabanco, va Anamex que si bien sabemos era parte del gobierno mexicano y fue creado con esa razón para atender bancariamente a todos los ciudadanos, pero vimos cómo es que las privatizaciones nos separaron del único banco nacional que tenía México, por supuesto, veremos cómo es que se va haciendo justicia social, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, acercando muchísimo más a todos los mexicanos a un banco verdaderamente justo que está velando por el bienestar económico de todos los ciudadanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia de que Germán Larrea se queda con las ganas y el gobierno de México ya está analizando la posibilidad de recuperar este banco Banamex? ¿Ustedes creen que este banco vaya a ser recuperado por el gobierno de México? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto a ver Saludado en este video ¡Hasta luego!